en esta noche de luna llena, ante la mirada de los protectores de la oscuridad, me despojaré de mi carne, daré trece saltos hacia atrás, y con el permiso del arquitecto de las tinieblas, me convertiré en un animal, en esta noche de insomnio. Todas las historias que escucharás a continuación son reales, o al menos lo fueron para las personas que las experimentaron en carne propia. Estas historias son la selección oficial del concurso de Nahualismo de Podcast Paranormal. Dime, ¿cuál es tu favorita? La siguiente historia nos las envía Jacqueline Martínez. Hola Fepo, esta experiencia es de una tía. San Luis Potosí, México, 1967. Tenía ocho años. Vivíamos en un ejido un poco lejos de la ciudad. Soy la tercera hija después de tres hermanos. Mi madre, una mujer amorosa y cariñosa de día, era Nahual de noche. Cada cierto día del mes, mi madre me pedía la acompañar a traer leña al monte. Caminábamos un largo camino. Recuerdo que ella siempre me mandaba al frente, mientras ella caminaba detrás de mí, observándome, sin quitarme la mirada. Siempre, justo antes de llegar a donde atravesábamos un arroyo, me comenzaba a dar temperatura. Yo le decía a mi madre que me sentía mal, que me sentía mareada, a lo cual ella siempre me contestaba, no te preocupes, es normal, ahorita se te pasa. Entonces nos sentábamos a la orilla del arroyo y de un pequeño morralito de manta bordado sacaba un librito, entonces yo tomaba aquel libro, en su interior sus páginas estaban en blanco. Tenía que ponerlo contra la luna para que sus letras aparecieran. Entonces, le leía a mi madre aquellas palabras escritas en náhuatl. Al terminar de leer, me retiraba sin hacer preguntas. Eran otros tiempos y no podíamos desobedecer. Ya más noche, justo antes de que llegara mi madre a la casa, llegaba un puerco, un puerco muy gordo y extraño, y siempre... Antes de que mi madre llegara a la casa, el cerdo desaparecía. Una de las tantas veces que íbamos por leña, me dio curiosidad ver qué hacía mi madre mientras yo regresaba a casa. Entonces, terminé de leerle aquellas palabras y fingí irme a casa. Me escondí detrás de unos mezquites y observé cómo mi madre comenzó su transformación. Juntó unas ramitas y hojas secas. Hizo una fogata pequeña. Frente a esta, comenzó a retorcerse, como si se estuviera convulsionando. Yo me aterré, pero no me acerqué. Cuando ella se detuvo, se sentó junto a aquellas brasas casi consumidas. Y así, sentada, vi como ella se arrancó los ojos de sus cuencas y los puso sobre las brasas, que aún estaban calientes. Así sentada, empezó a rodar hacia atrás y entre el polvo que se levantó, salió corriendo aquel cerdo que nos visitaba en las noches. En el ejido, se decía que mi madre era bruja y practicaba magia negra. Nadie nos quería ahí. Yo dejé de estudiar por las burlas que recibí en el colegio. Años más tarde, mi madre enfermó. Se decía en el ejido que por fin todo el mal que había hecho se le había devuelto. Antes de morir, me pidió con un gesto que me acercara a ella. Me miró a los ojos y me dijo, No te dejo sola. Tú eres igual a mí. Pacté para dejarte una herencia. Ahora tú eres un Nahual y debes practicar la magia negra como yo lo hice 
Ella falleció y los hermanos nos separamos con distintos familiares. A mí me tocó irme con una tía muy religiosa. Ella me inculcó el camino de Dios hasta que cosas raras comenzaron a sucederme. Primero comenzaron a manifestarse por sueños. Después los continuaba viendo de día, despierta. Eran caras de demonios que decían que querían mi alma. Yo comencé a mostrar en la piel las marcas que me dejaban. Me mordían y cortaban con sus uñas. Yo le conté todo esto a mis hermanos, pero sabíamos que no podíamos hacer nada. Pasaron los años y nunca dejé de verlos, escucharlos y sentirlos. Nunca me casé, no tuve hijos, me aparté de mi familia. Hoy, Vivo encerrada y con estos seres que se han vuelto parte de mí. Yo sé que es la herencia que mi madre me dejó por negarme a seguir su camino. Pero los doctores le llaman esquizofrenia. Hola Fepo, la historia que conozco y guardo en mi mente es la siguiente. Desde pequeña tengo unos vecinos nicaragüenses, los cuales llevan toda mi vida viviendo a un lado de mi casa. Recuerdo que una noche llegaron varios de sus familiares de Nicaragua. Destaco que la zona donde viven es montañosa, no viven ni cerca del centro de la ciudad. Bueno, una noche mi amiga hija de la vecina, nos juntamos y estábamos platicando. Sabíamos que los adultos iban a contar historias, así que nos pegamos a la puerta para escuchar. Todo lo que ellos contaban era muy interesante, eran historias de terror y tenían estrictamente prohibido que los niños escucháramos. La historia era de un señor que un día fue a comprar a una panadería. En el mostrador había un pan que él vio muy llamativo y quiso adquirirlo. Una muchacha que trabajaba ahí le comentó que no podía comprarlo, ya que no había más, y ese había sido realizado especialmente para una persona. No obstante, el señor no hizo caso. Cuando la muchacha se distrajo, tomó unas monedas, las dejó sobre el mostrador, cogió el pan y se fue. Este señor era una persona que trabajaba en el campo, así que generalmente viajaba en caballo. En la tarde ya de regreso a su hogar, el caballo comenzó a relinchar y a moverse asustado. Él notaba que el camino frente a él y a sus costados se empezaba a cerrar. Nosotros conocemos como trillo a los caminos pequeños que se hacen en los cafetales o lugares montañosos. De pronto, Escuchó a lo que en Latinoamérica se le conoce como la mona. Es una especie de bruja convertida. Él se asustó muchísimo y trató de huir. Pero en un abrir y cerrar de ojos, tenía a la mona sentada detrás de él. La mona trató de lastimarlo con sus largas uñas. El hombre, tratando de defenderse, tomó un crucifijo de plata que colgaba en su cuello y empezó a golpear a la extraña criatura con este. La mona salió gritando del dolor, perdiéndose en el campo. Y poco a poco, el camino frente a él volvió a aparecer. El plantío regresaba a su posición normal. El señor estaba asustado por lo vivido, pero él sabía quién era esa criatura. La muchacha que no le quiso vender el pan. Al día siguiente, llegó a la panadería para reclamar, pero la chica, extrañamente, se había reportado enferma ese día. Recuerdo también que parte de la conversación era cómo se transforman estos seres. Básicamente, necesitan un pedazo de carne, 
hacen un tipo de ritual y dan una cantidad específica de vueltas hacia atrás. Y así se convierten en esta criatura, la mona. Una forma de defenderse de estos engendros es tirándole sal. La mona no podrá volver a su estado natural. Entonces, se suben a lo alto de los árboles a llorar hasta que fallecen. Hola Fepo, soy Pame. Te quiero contar la historia de mi abuelita con un Nahual en un poblado de Tlaxcala. Ella cuenta que cuando tenía entre 8 o 9 años de edad, mi bisabuela tenía que salir en las noches a vender comida. Una noche, mi bisabuela envió a alguien a que le avisara a mi abuelita que iba a llegar tarde, ya que tenía mucho trabajo y que por favor no le abriera la puerta a nadie, ya que se quedaría sola. Pasaron varias horas de que mi abuela recibiera el recado que le había enviado su madre, cuando de pronto mi abuelita escuchó que alguien tocaba la puerta. Ella iba a abrir, pero se acordó de lo que dijo su mamá y mejor preguntó, ¿Quién es? La voz de mi bisabuela se escuchó pidiendo que la abriera. Pero mi abuela prefirió asegurarse de que realmente era su mamá. Así que se asomó por la ventana que estaba a un costado y vio a una señora que no era su madre. Ella retrocedió y le gritó que ella no era su mamá y que no le iba a abrir. La señora insistió en que le abriera la puerta porque tenía un encargo de su madre. El supuesto encargo era entrar a la casa por un chal porque tenía frío. Mi abuela dudosa le dijo que no abriría, que mejor le dijera a alguno de sus hermanos que fuera a la casa por el chal para su mamá, a lo que la mujer accedió y dijo que enviaría a alguno de los otros hijos. Volvieron a pasar varias horas, cuando nuevamente llamaron a la puerta. Se asomó nuevamente por la ventana y vio a uno de sus hermanos. Este le pidió que la abriera para que pudiera entrar por el chal. Ella, confiada, abrió la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, del otro lado de la acera, justo frente a ella, había un perro gigantesco, muy raro. Era como si pareciera una persona. En eso, el animal se paró en dos patas y le empezaron a brillar los ojos con un color rojo intenso. Acto seguido, la bestia llamó a mi abuela por su nombre, dejándola paralizada. El perro empezó a caminar hacia ella y justo cuando estaba muy cerca, le dijo con una voz muy fuerte, Te voy a quitar algo que aprecias mucho. Mi abuela se desvaneció y cayó al piso. No despertó, sino hasta cuatro meses después. Al despertar, se encontraba muy confundida, sin saber qué había sucedido. Lo primero que preguntó fue si el perro seguía afuera. Mi bisabuela, sin saber de lo que su hija hablaba, le dijo que no había ningún perro, que se encontraba en el hospital y había pasado todo ese tiempo en coma. Mi bisabuela le cuenta que eran alrededor de las 3 de la mañana cuando iba de regreso a casa y a lo lejos alcanzó a verla desvaneciéndose y cayendo al piso por más que lo intentó no conseguía despertarla entonces mi abuela recordó lo sucedido aquella noche con el perro gigante de ojos rojos su madre le contestó que eso que la había visitado era un Nahual, ese Nahual del que tanto hablaban en ese lugar. La bestia salía entre las 12 y las 3 de la mañana y dicen que salía a buscar personas para quitarles algo, algo importante, 
no se sabía qué, pero les quitaba algo. Después de eso, mi abuela mejoró. Pasó el tiempo y el Nahual la visitó en dos ocasiones más. Se aparecía a lo lejos, pero se aseguraba de que mi abuela lo pudiera ver. Y éste le sonreía mientras la miraba con esos ojos profundamente rojos. Mi abuela ahora tiene 86 años y hasta ahora no sabe qué fue lo que el Nahual se llevó de ella. Hola Fepo, quiero compartirles una historia que me contó mi padre hace unos años. Se trata de su abuelo, o sea, mi bisabuelo. Ellos vivían en Morelos, en un pueblo llamado Coatepec de los Costales. Mi bisabuelo siempre tenía problemas con la comunidad, debido a que había unas tierras que le querían quitar. Él tenía bastante dinero y no ayudaba al pueblo. Lo contrario, tenía roces con todos los habitantes, pero en especial con la curandera. Ella no lo quería y decía que él era el mal del pueblo. Un día, mi bisabuela falleció, así que mi bisabuelo y sus hijos se fueron a vivir a la Ciudad de México, en Tlalpan específicamente, un lugar que hace años era puro cerro, y se encontraba rodeado de otros cerros más, que formaban de cierta manera un triángulo. En este lugar se hablaba mucho de brujas y brujos. Un día, mi bisabuelo salió de casa por la tarde a comprar pan y se encontró a un fuereño que vestía muy elegante. El señor resultó ser el antiguo dueño de la casa que ahora habitaba mi abuelo. Esta persona le pidió permiso para recoger unas cosas que dijo había olvidado en una pequeña bodega de adobe al fondo de la casa. El hombre ofreció pagar por la molestia, así que mi bisabuelo le permitió entrar. El hombre se encerró en la bodega y encendió varias velas. Una de estas la sostenía en su mano mientras leía un libro. Con la otra mano, sostenía una cubeta de fierro llena de cenizas que poco a poco se fueron convirtiendo en monedas. Mi bisabuelo observaba sorprendido desde la ventana. El hombre terminó su extraño ritual. Antes de retirarse, le regaló el libro y trece monedas de oro a mi bisabuelo. Él no sabía leer, pero sin mayor dificultad, Tomó el libro y de la nada comenzó a leerlo. ¿Cómo era esto posible? Él jamás había estudiado. Pasaba días encerrado, sin comer. Solo él, el libro y una vela. Un día, mi abuelo se despertó con el relinchar de un caballo que intentaba meterse por la ventana. Se asustó mucho y fue en busca de su papá, pero este no estaba en casa, solo se encontraba él y sus tres hermanos más pequeños. Presas del miedo, atoraron la puerta para que lo que fuera que estuviera fuera no pudiera entrar. Al amanecer, mi bisabuelo estaba afuera, dormido. No había podido entrar a su casa debido a que sus hijos habían atorado la puerta. Mi bisabuelo regresó a Morelos y dejó a mi abuelo, su hijo, en la Ciudad de México. A las personas del pueblo no les agradó que mi bisabuelo estuviera de nuevo ahí. En el pueblo se decía que en las noches un caballo rondaba por las casas. Pidieron que el dueño del caballo lo atara porque no dejaba a la gente dormir, ya que relinchaba muy fuerte y las cerraduras hacían mucho ruido, pero nadie reconocía de quién era este caballo y así fueron transcurriendo los meses un día 
la curandera y su hija desaparecieron. Así que los del pueblo decidieron unirse para ir en su búsqueda. La sorpresa fue que en el camino encontraron al caballo arrastrando a la curandera. Al ver esto, sacaron una escopeta y le dispararon. Querían auxiliar a la curandera. Lograron herir al animal en una pata, el cual soltó a la mujer y huyó. Los habitantes comenzaron la cacería del animal, siguiendo el rastro de sangre. Al final de este camino, llegaron a casa de mi bisabuelo. La gente del pueblo llamó a la puerta. Cuando mi bisabuelo salió, la gente se percató que cojeaba y tenía una pierna herida, igual que el caballo. En ese momento, se dieron cuenta que él era un agual. Así que sin más, lo desvivieron ahí mismo. Quemaron su casa para terminar con la maldición. Al día de hoy, en la casa de la Ciudad de México, tuvieron que convertir su habitación en un baño, ya que nadie podía dormir ahí. Por las noches, se podía escuchar el sonido del caballo y en ocasiones, mi bisabuelo aparecía parado en una esquina de la habitación, sosteniendo una vela, leyendo un libro. Esta historia le sucedió al papá de mi tío César, el señor Clemente. Ellos son originarios de Cruz Blanca, Guerrero. Cuenta mi tío que su papá, como era de costumbre, todos los días salía muy temprano de su casa para dirigirse a un campo de sembradío y regresaba por la tarde. Un día se dirigió hacia el campo como lo hacía habitualmente. Se encontraba recogiendo sus cosas para regresar a casa porque podía ver al horizonte la puesta del sol. En ese momento sentía que había algo diferente en el ambiente, un silencio total a su alrededor. Comenzó entonces su camino de regreso, pero dice que tenía la sensación como si le siguieran los pasos. Así que se detuvo un momento, sentía como si alguien o algo lo estuviera observando. Fue entonces cuando al darse la vuelta pausadamente, algo nervioso y ya agitado, pudo ver como un zorro se encontraba a unos 15 metros de él. Lo describió como un animal más grande de lo habitual, su pelaje color café cobrizo. Por la distancia no podía ver muchos detalles, pero ambos se veían fijamente a los ojos. Aunque estaba en un lugar abierto, se sintió como una presa, acorralado. Dio unos pasos hacia atrás y el zorro comenzó a avanzar muy rápido en su dirección. Don Clemente se quedó paralizado del susto y cuando vio que el zorro ya estaba demasiado cerca, sacó su machete y le alcanzó a dar unos cuantos machetazos. El animal gritó, cayó al suelo malherido. Don Clemente corrió de regreso a su casa antes de que cayera la noche. Al llegar a su casa, su esposa se asustó porque Don Clemente tenía la mirada perdida. Se le había ido el color. Estaba pálido del susto. Después de calmarse un poco, pudo hablar con ella sobre lo sucedido. A la mañana siguiente, no tenía ganas de salir de casa. Tenía una sensación de miedo, pero a la vez inquietud. Así que no queriendo, como tenía que trabajar, preparó sus cosas y salió. Ya se encontraba cerca del lugar donde habían ocurrido los hechos la tarde anterior. Notó que había algo extraño sobre la maleza. Así que se acercó sigilosamente para ver lo que era. Al llegar al lugar, se quedó en shock en el espacio donde debiera estar el cuerpo del zorro. 
estaba el cadáver de una mujer con múltiples heridas en su cuerpo. Hola Fepo, te contaré esta historia que le pasó a mi hermano mayor, pero claramente la sufrimos toda la familia. Nosotros somos de Hidalgo, de un pueblo cerca de Tizayuca. Todo comenzó una tarde. Estaba mi mamá, mi hermano, mi hermana menor y yo. Mi papá se encontraba trabajando. Tenemos la costumbre de rezar el rosario por las noches. Y ese día no fue la excepción. Mi mamá le pidió a mi hermano que fuera a la tienda por unos cerillos para poder encender su veladora. La calle donde estaba la tienda no tenía buena iluminación. Era una calle de terracería. No tenía mucho tiempo que mi hermano había salido cuando de repente regresó corriendo. Tocó la puerta desesperadamente. Mi mamá abrió la puerta y lo vio. Mi hermano estaba pálido, llorando. Entre lágrimas, le decía a mi mamá que nadie le iba a creer lo que había visto. Cuando iba caminando, a lo lejos de la calle, escuchó un puerquito que lloraba. Vio que venía corriendo hacia él. De pronto, se metió en una casa en construcción. Pero cuando el puerquito pasó cerca de mi hermano, lo miró fijamente a los ojos saltó una trave y se convirtió en un perro enorme que desapareció entre la casa. Esa noche, algo había cambiado en mi hermano. Mi mamá, con mucho miedo después de escuchar lo que pasó, decidió que rezáramos como siempre. Pasaron los días y mi hermano ya no era el mismo de antes. Ya no tenía energía ni ganas de jugar ni practicar su deporte favorito. Solo llegaba de la escuela a dormir. Y cuando mi mamá o yo le hablábamos, estaba ido, como si no fuera él. En las noches no podía dormir. Solía levantarse a las 3 de la mañana a caminar por toda la casa. Cuando mi mamá se despertaba para ver qué tenía, mi hermano le decía que no lo dejaban dormir. Y la única manera de que pudiera conciliar el sueño era si pudiera dormir con ella. Comenzó a bajar de peso. Dejó de comer. Al verlo cada vez peor, mi mamá se preocupó demasiado. Le contó lo sucedido a mi papá y el estado en el que se encontraba mi hermano. Por parte de mi papá, tenemos una tía que cura de espanto y muchas otras cosas así. Fuimos todos a verla para saber cuál era el mal que aquejaba a mi hermano. Cuando llegamos a la casa de mi tía, nos fuimos todos a un cuarto para que así ella pudiera trabajar. Como es costumbre, mi tía lo empezó a limpiar con un huevo y en el momento en que empezó a pasar el huevo por el cuerpo de mi hermano, se dio cuenta que este se empezó a poner de un color negro y con una tipo S muy muy negra. En ese momento, mi tía le dijo a mis papás que tenían amarrada el alma de mi hermano. Le pidió a mis papás que fueran a comprar espíritus bebibles y untables para que así pudiera curarlo. Después de una media hora, mi tía acostó a mi hermano en una cama y solamente lo dejó con su ropa interior. Empezó a trabajar. Mi hermana y yo estábamos mirando todo y cómo empezaba a trabajar con rezos y llamándole por su nombre para que su alma volviera. Lo cubrió con una sábana blanca bordada con una cruz muy grande en el centro. Y en el momento en que la sábana cubrió a mi hermano, este se empezó a retorcer con una fuerza descomunal. Aquello parecía ser un exorcismo. Ninguno de los presentes lograban controlar a mi hermano, que luchaba con una fuerza impresionante. Sudaba 
como si hubiera hecho mucho ejercicio y estaba agitado. Después de un rato, mi hermano cayó en un profundo sueño. Parecía como si no hubiera dormido en días. Después de varias horas, mi tía lo despertó y nos dijo que su alma ya había vuelto a su cuerpo. Cuando mi hermano abrió los ojos, no sabía dónde estaba. Entre lágrimas, contó que él percibía todo como si hubiera sido un sueño. Se encontraba en un lugar muy oscuro, amarrado a un poste. Veía la figura de una persona con una manta negra que le tapaba todo el cuerpo y que decía que lo iba a matar. Mi hermano muerto de miedo alcanzó a ver a lo lejos una luz blanca. Así que hizo un esfuerzo por desamarrarse y cuando lo logró, corrió rápido hacia la luz. Fue en ese momento cuando regresó a su cuerpo y despertó. Hola Fepo, aquí te va la historia del pueblo de mi abuela. Esta historia le sucedió a un amigo cercano de mis abuelos. Ellos vivían en un pueblo llamado Cachiri, en Colombia. En ese pueblo acostumbraban salir a cazar a altas horas de la noche. Sin embargo, muchas veces los cazadores llegaban a sus casas malheridos. Era una situación muy extraña ya que todos volvían con una o ambas piernas rotas y debían usar muletas por un buen tiempo. Con el tiempo, mucha de la gente que sufrió los accidentes comenzó a encontrarse en cantinas. Al preguntarse por la extraña situación de encontrarse todos con muletas, descubrieron que tenían algo en común. Todos habían sufrido accidentes persiguiendo un cervatillo gigante. Muy hermoso, sí, con un brillo inusual en sus ojos, casi hipnótico. La mayoría decía perder la noción del tiempo. Era como si les borraran horas después de ver aquel cervatillo. Aquellos que habían tenido la mala fortuna de verlo, terminaban con la memoria nublada. Volvían en sí cuando el dolor de tener las piernas quebradas los hacía despertar y despertaban dentro de una especie de zanja que quedaba al final de un barranco. Con el tiempo, la gente que iba de casa evitaba esa zona, por temor a encontrarse con el cervatillo. Poco tiempo después, llegó a vivir a la casa del vecino de mis abuelos un agradable hombre que era hermano del señor dueño de la casa. Con el paso del tiempo, terminó siendo muy allegado a mi abuelo. Un día, conversando entre ellos, fue inevitable que tocaran el tema de los hombres que intentaban cazar aquel cervatillo, lo que llamó la atención del amigo de mi abuelo. No eran las consecuencias de intentar cazarlo, sino que era un animal poco usual de la zona, por lo que decidió ir a buscarlo. No fue algo repentino, sino más bien un proceso. Cuenta que las primeras semanas no escuchó nada, no vio nada. Pero después de varias semanas, sentía como si alguien lo observara. Dejaba muy en claro que sentía la mirada de alguien observando desde detrás de los árboles. Es decir, sentía que la vista venía de algo que estaba parado en dos pies. Incluso en ocasiones, él podía escuchar cómo las ramas se quebraban cerca de él. Así transcurría todo, hasta que una noche decidió disparar al aire, esperando que apareciera corriendo. Sin embargo, aquel animal se mostró caminando muy despacio hacia él. Dijo que al verlo, sentía un aroma muy dulce. Estuvo caminando por mucho tiempo, hasta que el olor a excremento de los animales de alrededor lo sacaron de aquel trance. Fue ahí, para sorpresa de él, que caminaba detrás de aquel cervatillo, en dirección al barranco. Aquel cervatillo 
no caminaba en cuatro patas, sino en dos, como si se tratara de una persona. El hombre, al ver aquella escena, comenzó a orar mentalmente. Decía que era como si aquella cosa supiera que algo había interrumpido la hipnosis, ya que giró su cabeza rápidamente a donde él se había quedado rezando en cuclillas. El cervatillo comenzó a llamarlo con su pezuña, con un gesto de burla. Él decía que de alguna manera sus piernas se volvieron a estirar y trataban de caminar. En su mente seguía rezando casi por instinto. Sin embargo, cuando lo hacía, de aquel animal brillaban sus ojos, causándole a aquel hombre la sensación de ser atrapado por un lazo que guiaba sus piernas y lo jalaba a caminar hacia el barranco. Fue tanta la histeria de aquel hombre por la situación que estaba viviendo que se orinó. Quizás por la adrenalina o por instinto de supervivencia, sin pensarlo, empujó a aquella cosa con todas sus fuerzas. El ser perdió el equilibrio al estar en dos patas, quedando muy cerca de caer al barranco. El hombre dio media vuelta tratando de huir de aquel lugar. Fue entonces que lo escuchó hablar, o un intento de hablar, porque lo describe como si se mezclaran las cuerdas bucales de un animal con las de una persona. Esa cosa le estaba pidiendo ayuda. Él no recuerda bien lo que pasó en ese momento. Dice que fueron unos segundos y el shock del evento le hizo olvidar muchos detalles. Lo que recuerda es que tuvo una especie de acuerdo con el ser. Él evitaría que cayera a cambio de que dejara en paz a los pobladores de aquel pueblo. El hombre le extendió la mano y lo ayudó a subir. Dice que al tocarlo sintió un ardor cerca de la muñeca. Apenas alcanzaron terreno, aquella cosa salió corriendo a gran velocidad, usando sus cuatro extremidades, como si ahora sí se tratara de un animal. Lo más curioso es que al día siguiente despertó muy temprano por la mañana en el pueblo, sin conocimiento de cómo pudo llegar hasta allí. A lo lejos, vio a una señora de apariencia humilde, algo mayor de edad, mirándolo fijamente de una manera dura. Esta mujer movió su cabeza de arriba abajo, en señal de despedida. Se alejó cargando cosas dentro de algo que parecía una especie de bolsa, hecha de piel, una piel similar a la de aquel cervatillo. Hola Fepo, hola comunidad. Mi historia trata de una tía abuela que era bruja sanadora. Ella se convertía en animales, lo que se conoce como un nahual. Mi tía abuela no quería a mi madre. La razón la desconozco, pero mi madre siempre ha sido víctima de su maldad. Esto sucedió hace aproximadamente 25 años. Mi madre salió a comprar comida. Recuerdo que era un lunes a mediodía y yo me había quedado en casa con mi padre. En el transcurso del camino a casa, a mi madre la venía siguiendo una perra de raza pitbull. Parecía que la perra acababa de dar a luz por la forma de sus tetillas. La perrita seguía a mi madre y se la balanzaba detrás de su espalda. La tumbó en tres ocasiones, la babeaba y le mordisqueaba la mano pero sin enterrar sus colmillos era como una amenaza mi madre asustada le daba pedazos de carne con la mano pero la perra no se comía la carne ¿cómo es posible que la perra no se comiera la carne? ¿qué perro se resiste a la carne? mi madre asustada pedía ayuda ella caminaba sobre una avenida y había negocios las personas 
solo se le quedaban viendo sin ayudarla. Era como si no vieran al animal. Todo el trayecto de camino a casa la siguió. Como pudo, llegó a casa y mi madre se metió corriendo. La perra desesperada empezó a golpear la puerta que daba a la calle. Se azotaba, ladraba y volvía a golpear su cuerpo contra la puerta. Mi padre llamó a la perrera municipal para que se llevaran a esta perra. En pocos minutos, la perrera llegó. Pero, oh sorpresa, no la encontraron. Los trabajadores de la perrera pensaron que se trataba de una broma, ya que la buscaron por dos horas, pero no había rastro de ella, como si no existiera. Mis padres, desconcertados, pensaron que el animal se había ido. Mi madre nuevamente salió a la tienda y esta vez yo la acompañé. Cruzamos la calle y justo cuando íbamos llegando a la tienda, la perra volvió. Volvió a aparecer. Su aspecto delataba enojo. Salivaba a chorros. De pronto, la perra volvió a lanzarse sobre mi madre, tirándola al suelo. Como pude la ayudé a levantarse, y la de la tienda le gritó a mi madre que esa perra no era normal. Volvimos a casa rápidamente, tratando de evadir a la perra que venía acechándonos. Al llegar a casa, todo comenzó de nuevo. La perra se lanzaba contra la puerta y ladraba fuertemente. Mi madre asustada recordó lo que dijo la señora, así que decidió tomar agua bendita y se la roció la perra mientras rezaba. La perra chillaba de una manera aterradora mientras el agua bendita le caía encima. Después de esto, salió corriendo. Desde ese día, mi tía abuela, que se estaba hospedando en casa de mi abuela, no aparecía por ningún lado. Dos días después, apareció. Se encontraba misteriosamente enferma. Estaba en cama. Y les dijo a mis otras tías, frente a mi madre, que se encontraba débil, puesto que había tenido una fuerte lucha contra alguien. Jaló a mi madre discretamente y le dijo, Ana, no sé quién chingados te cuida, pero tú tienes algo, algo contra lo que no puedo. Mi madre se quedó fría al escuchar esto. En ese momento, supo que lo sucedido con la perra estaba vinculado a la tía abuela. Hace unos años, la tía abuela falleció y el sacerdote del templo expiatorio de Guadalajara recogió un libro misterioso que ella había escrito. Al verlo, lo cerró y se aseguró que el contenido de ese libro nunca fuera revelado. Hola Fepo, me llamo Aldo y quiero compartirte esta foto. Esto le ocurrió a mi primo en el año 2015, en el pueblo de Meoki, en el estado de Chihuahua. Él me contó que se encontraban bebiendo en el ranchito de un amigo. Este rancho estaba en las afueras de la ciudad. Mientras estaban tomando, decidieron mandar una foto a los amigos que no quisieron asistir a la reunión. Se tomaron la foto y la mandaron al grupo de WhatsApp. Después de mandar la foto, los amigos que no estaban presentes preguntaron en el grupo ¿Quién es la persona con la máscara? Mi primo asombrado respondió ¿Cuál persona con máscara? Después, revisó la foto y vio que había un ser macabro detrás de ellos. Todos los presentes, al ver la foto, aterrados, abandonaron inmediatamente el lugar, dejando ahí toda la comida y bebida del festín. La verdad, no sé si sea un Nahual o un demonio. Espero que te haya gustado la foto. Saludos desde Phoenix, Arizona. Ustedes díganme, ¿esto que apareció 
en la fiesta de estos amigos? ¿Es un demonio? ¿O un Nahual? Mi familia es originaria de un pueblo llamado San Mateo. Se encuentra en el estado de Michoacán, donde se cuentan una gran cantidad de historias paranormales. Pero una de las más inquietantes es la siguiente. Se dice que existen brujas que habitan en el valle que rodea el pueblo, las cuales se pasan las noches en búsqueda de bebés recién nacidos. Utilizan estos bebés para sus rituales, es por ello que cuando un bebé nace en mi pueblo, debe ser bautizado inmediatamente, ya que al parecer, esto evita que las brujas puedan llevárselos. Con el tiempo, ellas buscaron diferentes métodos para pasar desapercibidas. Uno de ellos fue la licantropía. También adquirieron la habilidad de transformarse en guajolotes, uno de los animales más comunes en el pueblo. Además de que esta era una mutación capaz de volar. Pero claro, esto solo lo conseguían a cambio de desprenderse de sus propias piernas antes de convertirse en su forma de animal. Una noche, mi tía dormía junto a su hija recién nacida y comenzó a soñar que un guajolote se le echaba encima, tratando de desvivirla. Mientras soñaba, ella sentía que no podía respirar. De algún modo, consiguió vencer el hechizo del animal para así lograr despertar, solo para darse cuenta de que su bebé ya no se encontraba junto a ella en la cama. Mis tíos buscaron a la bebé por todas partes. La pequeña recién nacida no aparecía. Finalmente, miraron bajo la cama. Y ahí estaba como si nada, aún envuelta en su cobija. Al parecer, la bruja no pudo hacerle nada a la bebé, pero años después, mientras mi prima fue creciendo, fue presentando distintos tipos de enfermedades sin explicación alguna. Los habitantes del pueblo, cansados de los sucesos, emprendieron una cacería de brujas, advirtiendo que todo aquel guajolote que se encontrara fuera de sus corrales durante las noches, sería descuartizado. Una noche, una de estas brujas no pudo llegar a tiempo a su escondite, ya que estaba a punto de amanecer. Al parecer, el sol les quita la habilidad de volar, por lo cual, la bruja no tuvo más opción que refugiarse debajo de un puente que pasa sobre un río. Los pobladores, al ver al guajolote en un lugar tan inusual y tan lejos de un corral, no dudaron en descuartizarlo. El día aún no mostraba sus primeros rayos y para cuando el sol salió, el río estaba teñido del rojo de la sangre. Lo peor de todo fue que en el transcurso del día, la gente que vivía junto al río fue encontrando pedazos mutilados de un ser humano flotando en el agua dedos, orejas, brazos desmembrados, pero claro, ni una sola pierna. Estas aún se encuentran en casa de la bruja, esperando para ser devueltas a su cuerpo humano. Existen personas que por medio de prácticas oscuras, ocultas, pueden convertirse en animales. ¿Por qué nos atormentan en las noches? ¿Qué quieren de nosotros? Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta. <risa> 